നീലാകാശം പീലി വിരിക്കും പച്ച തെങ്ങോല നീലാകാശം പീലി നീ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും കണ്ടുപിടിച്ച പാട്ടല്ലേ അതെ പപ്പേ ഈ പ്രായം കൂടുന്നവരും ആൾക്കാർ കൊച്ചുട്ടികളെ പോലെ ആവുന്നാണ് വിവരമുള്ളവർ പറയണം ആ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പെൺപിള്ളേർക്ക് പ്രായമാകുന്നതോറും കാർണവന്മാരുടെ മനസ്സിൽ തീയാന്ന പ്രായം എത്ര എന്ന് വല്ല വിചാരം ഉണ്ടോ നിനക്ക് ദേ നീ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ രാവിലെ മുതൽ കാത്തിരിക്കുക സണ്ണി മോളെ ഞാനിപ്പോ ഒരു പുതിയ പരിപാടി തുടങ്ങിയേക്ക മാരേജ് ബ്രോക്കർ ആണിപ്പോ ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് മോളുടെ അടുത്തു തന്നെ വേണം എന്നാണ് നല്ലൊരു പയ്യനുണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ വരാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാനോ ഇവിടെയോ നല്ല കാര്യമായി ഇവക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി ആണ് കാണേണ്ടി വരും നമ്മള് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കല്യാണ കാര്യം പറയുമ്പോ എല്ലാ പെൺപിള്ളേർക്കും നാണ കണ്ടില്ലേ നാണി ചോടിച്ചാടി പോയത് നീ നാണി ചോടിപ്പോയി എന്നാണ് ആ സണ്ണി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം എൻ്റെ മോൾക്കില്ല എന്ന് പപ്പയ്ക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക ഈ കല്യാണ കാര്യം പറയുമ്പം മാത്രം മോളെന്താ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നത് ഒന്നുമില്ല പപ്പെ ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ പപ്പ പറയാൻ നാളെ കേട്ടാ പോരെ എന്ത് കാര്യം എക്സാം വല്ലത് വേണോ ആ ഒരു വലിയ എക്സാമാ ഞാനും പഠിച്ചതല്ലേ എം ബി ബി എസ് അതേതാ ഞാനറിയാത്തൊരു എക്സാം സിലബസ് ഒക്കെ മാറി കാരണം ഇത് കാലം വേറെയാണ് പിറ്റേന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മുഴുവൻ കുർബാന കണ്ടു അതും പാട്ട് കുർബാന അച്ഛന്റെ ബോറൻ പ്രസംഗവും കേട്ട് കുർബാനയും കഴിഞ്ഞ് കാർണവന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു അതെ പൂജക്ക് അറിയാലോ മുങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ട് മുങ്ങണതല്ല പല പരിപാടിയും നോക്കി ഒന്നും കൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല ഇപ്പതെ പുതിയൊരു ഐറ്റം വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട് കേക്കട്ടെ അതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കുങ്ഫു ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുക സൗത്ത് ഇന്ത്യ ബേസിൽ നടത്തിയ നല്ലൊരു തുക സ്പോൺസർഷിപ്പ് തരാന്ന് നമ്മുടെ ജ്വല്ലറി പോളാട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ സംഗതി നടക്കട്ടെ ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പുള്ളിക്ക് ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ടൂർണമെന്റ് നമ്മുടെ ഗിരിയും പിള്ളേരെയും മൃങ്ങിലിറക്കണം നീയും ഗിരിയും നല്ല കൂട്ടാന്ന് എനിക്കറിയാം നീ അവനോട് പറഞ്ഞ അവമാരം കൂട്ടി ഇങ്ങ് വരാൻ പറ അവൻ ചൈനയിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചല്ലേ അവൻ റിങ്ങിലിറങ്ങിയാലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഓളമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ അയ്യോ ഞാൻ പറയില്ല കാഞ്ഞാലി ചേട്ടൻ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞാ മതി ഏ അത് ശരിയാവില്ല അവൻ ഇപ്പോഴും എന്നോട് നല്ല ദേഷ്യം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ജൂലി ചേച്ചി ചതിച്ചൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർത്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ കിരീടിന്റെ അതൊക്കെ മറന്നാണ് ചേട്ടൻ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് വേണം അവൻ എന്നെ വെട്ടിക്കൊല്ല അപ്പം ജൂലി ചേച്ചി പറ്റിച്ച മാത്രല്ലോ കാര്യം വേറെ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ ഞാൻ നിന്നോട് എങ്ങനെയാ പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനും ഗിരിയും പട്ടാളത്തിനായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് 
Captain, help me, Sushi. Uh, uh, thank you. Thank you, Captain. നീ പറഞ്ഞോണ്ടോ ഇവനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു അവസരം ആയിക്കോട്ടെ നേരിട്ടാ ഞാൻ വരാം ആ പിന്നെ ഈ വർഷത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ പിരിവ് ഞാൻ അങ്ങ് വരുന്നുണ്ട് കുട്ടി ഡോക്ടറും പപ്പ ഡോക്ടറും നല്ലൊരു തുക പിരിവ് തരേണ്ടി വരും ഓ ആയിക്കോട്ടെ തുക മാത്രല്ല എന്റെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാവും അടുത്ത മീറ്റിംഗ് മുതൽ ഞാനും ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും ഇപ്രാവശ്യ സമൂഹ വിവാഹ മീറ്റിംഗ് അലങ്കരിക്കാൻ ഈ പൂജയുണ്ട് നല്ലതാ മോളെ ഈ സാമൂഹ്യ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് നല്ലതാ ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു അതെ ഈ ചെക്കിലൊന്ന് ഒപ്പിട്ടേ അമൗണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം ഇത് എന്റെ ചെക്കല്ലേ അധികം ഇടപെടണ്ട ഇതാരുടെട എനിക്കറിയാം 
ഗിരിക്ക് എന്നെ അറിയണമെന്നില്ല ബുക്സ് വായിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ജേക്കബ് തരകൻ അക്ഷര പബ്ലിക്കേഷൻസ് പൂജയെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയം പേടിക്കണ്ട കൂടെ പഠിച്ചല്ല ഇവിടത്തെ കിടക്കയല്ല കിടപ്പ് നടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പോയി കിടക്കാറുണ്ട് ചികിത്സക്ക് അക്ഷര പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ആഴ്ച പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന പുസ്തകം ആദ്യത്തെ കോപ്പി ഗിരിക്കിരിക്കട്ടെ തുറന്നു നോക്ക് ആശുപത്രിവാസ കാലത്ത് ഇതെന്റെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി ഇവളാ എനിക്ക് തന്നത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇവൾ എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല ശരിക്കും നല്ലതാടോ തന്റെ അമ്മ അറിയപ്പെടേണ്ട ഒരു എഴുത്തുകാരി തന്നെ ആദ്യ പ്രതി ഗിരി എന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സുമിത്രയ്ക്ക് സന്തോഷാവും ഇല്ലേ അതോ കവിത മോഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പിടിച്ച അകത്തിടോ ഇവള് ആളൊരു സംഭവം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിന് മനസ്സ് നേറെ സ്നേഹം വേണം താനാള് ഭാഗ്യവാനാ ഇവളെ പോലൊരു നല്ല ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയല്ലോ ഗുഡ് ലക്ക് ശരി